Venga, ahora. I am so proud to... I am so proud to introduce you. 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 Anyway, he has grown up so big. Extraordinary performance. Thank you so much. Thank you. 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 நான் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை ஒரு 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 இந்த மாதிரி ஒரு படம் எனக்கு ஒரு இவ்வளோ ஒரு வேக்கியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்ததில்ல ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் சரி சினிமாட்டோகிராஃபி சரி அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணி இந்த மொத்த விதமே சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு வைட்டில் மட்டும்தான் மொத்த படத்தையே ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே சிங்கிள் சிங்கிள் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் அது எதுவுமே வந்து ரொம்ப போல்டான டிசன் இது இந்த மாதிரி பார்க்குறது ஏன்னா எதுக்குமே வந்து ஒரு கட்டோ ஒரு க்ளோஸோ எதுவுமே போகலை த்ரூ அவுட்டாக நம்மளை அது கூடவே ஒரு ஒரு ட்ரைவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருந்தது எனக்கு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப புதுசான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது நீங்கள் இதை இது பார்க்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகும் அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் டு என்டையர் டீம் அண்ட் ரஞ்சிதனா திருப்பி திருப்பி இதே மாதிரி புது புது முயற்சிகளாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கு அதை அவர் கண்டிப்பாக பண்ணுவார் நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஆக்சுவலி வந்து குதிரைவால் சி இந்த படம் எடுக்கிறது என்ன சொல்கிறது இந்த படம் ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஏன் உருவாச்சுன்னா ஏன் வந்து ஒரே மாதிரியான சினிமா எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரே மாதிரியான ஏன் கதை சொல்லணும் அப்படி தான் எனக்கு தோணுச்சு அந்த ஒரே மாதிரி கதை சொல்கிற அந்த ஸ்டீரியோ டைஃபிக்கான ஒரு ஸ்டைலியே பிரேக் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு லைக் அதனால தான் வந்து மனோஜ் ராஜேஷ் என்கிட்ட வந்து மீட் பண்ணி பேசுகிறப்போ இந்த கதையை நான் கேட்குறப்போ இந்த கதைக்குள்ளே இந்த கதையை எடுக்கிறதுக்கு நானும் சப்போர்ட்டாக ஒரு ஆளாக இருக்கணும்னு நான் வந்து முடிவு பண்ணேன் அப்படி தான் இந்த படத்துக்குள்ளே நான் வந்தேன் லைக் இந்த படத்தை வந்து இது கரெக்டாக ஒரு படமாக எடுக்கணும் இது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது மட்டும்தான் எனக்கு இருந்தது ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மக்கள்கிட்ட வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இது மேலே நாடுகளில் நிறைய பேர் இதை இந்த ஃபார்மை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக லூயி புனிவுலேருந்து வசூல் நிறைய பேர் வந்து இதை ஒரு ட்ரீமை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி ஆனால் வந்து தமிழில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்ம் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சினிமா வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியமுக்கு வந்து ஒரு எழுபது எண்பது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது ஆண்டுகள் கழிஞ்சும் வந்து தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரியான ஒரு மூடே நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாமல் இருந்தது சரி அது ஏன் வந்து நம்ம ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது லைக் வந்து இப்போ இவர் டாக்கோஸ்கியோட படங்களை நம்ம பார்க்குறப்போ நமக்கு சில எண்ணங்கள் தோணும் ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் எடுக்க முடியல சரி எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஏன் ஆதரவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணத்தில் ஆரம்பித்தது தான் இது லைக் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க எந்த விதமான வியாபார நோக்கத்தோடு டெஃபினட்டாக எடுக்கல இது இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் இப்போ நாங்கள் பண்ண செலவு பண்ண காசு எங்களுக்கு திருப்பி கிடச்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இது வந்து இந்த படத்தோட முதலீடு மட்டுமே கிடையாது இது வந்து வெறும் குதிரைவால் படத்துக்கான முதலீடு மட்டுமே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த படத்தில் நாங்கள் செலவு பண்ணது டெஃபினட்டாக ஆடியன்ஸோடைய அந்த என்ன சொல்கிறது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு முதலீடாக நான் வந்து பார்க்குறேன் இந்த படத்தை நான் ரீட்டைன் பண்ணுறதை நான் பார்க்குறேன் நான் டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஆடியன்ஸை கடத்த முடியும்னு நம்புகிறேன் இப்போ இதில் என்னென்னா புரியுது புரியல லைக் வந்து இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கோஸ்க்குள்ளேயே நான் இந்த படத்தை பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் லைக் வந்து இது ஒரு அனுபவம் தான் இது இப்போ எப்படி ஒரு காற்று வந்து நம்ம மேலே படுறப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய மனநிலைக்கு ஏற்றபடி காற்று வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உணர்வை கொடுத்துட்டு போகுது இல்லை அந்த மாதிரி ஏன் சினிமா இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஏன் ஒரு லாங்குவேஜை நம்ம வந்து உருவாக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் உருவாக்குற சினிமாக்களை நம்ம ஏன் வந்து தயாரிக்கக்கூடாது இப்படி பல எண்ணங்கள் மூலமாக தான் இந்த படம் வந்து உருவாச்சு இதுக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்த யாழி ப்ரொடக்ஷனுடைய விக்னேஷ்க்கு தான் நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் விக்னேஷ் இல்லைன்னா இந்த படம் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காது ஏன்னா வந்து இது பல கட்டங்களில் வந்து அது நின் நின்றுக்க வேண்டிய வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அதாவது நினைத்த பட்ஜெட்குள்ளே எடுக்க முடியாமல் போய் போன விஷயமா இருக்கலாம் லைக் வந்து இந்த படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் ஓடிடியில் மட்டும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலான்னு தோணி தோணின ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் லைக் ஆனால் வந்து இது சினிமா தேட்டரில் கொண்டு போய் சேர்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு வந்து கடைசி வரைக்கும் 
பிடிவாதமாக இருந்த மனோஜ் மனோஜ் உள்ளிட்ட குழுவினர்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது வந்து விக்னேஷ் தான் அவங்களுடைய ஆர்வத்தை நான் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ட் வந்து இந்த படம் எப்படியாவது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கிரியேட் பண்ணும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இன்னும் பல படங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓப்பனாக அமையும் அப்படின்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் இதோட ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் இதோட சினிமாட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் இதை வந்து அவங்க சீனை வந்து கிராக் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் இது வந்து என்னென்னா ஒரு ரெகுலராக நம்ம பண்ணுற சினிமாவிலேருந்து டெஃபினட்டாக மாறுபட்டு இருக்குது இது மக்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படி அந்த அக்செப்ட அக்செப்டன்ஸ் மூலமாக இன்னும் நிறைய சினிமாக்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை தமிழ் நல்லுலகம் எங்களுக்கு அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மணிகண்டன் பேசுகிறேன் பொதுவாக வந்து இப்படி ஒரு சரியில்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நம்ம யோசிக்கிறது அப்புறம் இல்லை பேப்பரில் எழுதுறதுங்கிறதே ரொம்ப சவாலான விஷயம் பட் அது வந்து ஒரு திரை வடிவமாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து பார்வையாளனுக்கும் கடத்துறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஹிமாலயன் டாஸ்க் அந்த டாஸ்க்கை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு கற்பனை வளத்தோடு இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க நிச்சயமாக அந்த படம் பாருங்கள் ஒரு ஒரு நம்ம முழுசாக வந்து ஒரு கனவை வந்து ரீகால் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் பட் இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஒரு கனவை வந்து ரீகால் பண்ணுறதான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துச்சு நிச்சயமாக அந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்ம தேங்க்யூ நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததுலே தமிழ் சினிமாவில் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஃபிலிம்னு சொல்லுவேன் ஒரு டேரக்டர் எந்த அளவு செல்ஃப் இன்டெலிஜெண்ட்டாக நான் நினைத்ததை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் முதல் படமாக இதை தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக நாங்களாம் ஒரு டென் பர்சன்ட் கொஞ்சம் வச்சு பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த இயக்குனர் வந்து நூறு பர்சன்ட் தான் என்ன நினச்சாரோ அதை அப்படியே பண்ணியிருக்காரு அதுக்காக ஒரு பெரிய ஐ திங்க் வி ஷுட் கிவ் அ பிக் அப்ளாஸ் ஃபார் ஹிம் ஆக்சுவலி ஒரு இட்ஸ் அ ரியலி சைக்கலி சைக்கடலிக் ட்ரிப்பு தான் ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஒரு பயங்கர ட்ரிப்பாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்புறம் விஷுவலாக இந்த படத்தில் இதை பார்க்கும்போது தெரியும் என்னமோ ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு மாதிரி தெரியும் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் மூவி எவ்ரி ஃப்ரேம் வாஸ் ப்ரீ பிளான்ட் எவ்ரி ஃபிலிம் வாஸ் விஷுவலைஸ்ட் இதை வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ரஞ்சித் இதை எடுத்தது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு இது ஒரு ஆங்கில படத்துக்கு நிகரான படமாக தான் நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஆங்கில படத்துக்கு நிகரான படம் தான் தமிழ் சினிமா வெகு வெகு தூரத்தில் இல்லை அதாவது பெரிய பெரிய விருதுகளை வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது அதுக்கு இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து முன்னால் வந்து நினைக்கிறேன் அப்புறம் மனிதர்கள் இப்போ வர வர படங்களில் காணாமல் போயிடுறாங்க கடைசி விவசாயிலையும் இதுலேயும் அந்த காணாமல் போகிற இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் அது படிக்கலாம் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஐ வாஸ் ரியலி மூவ்ட் ஆக்சுவலி ஒரு அதான் சொல்லணே ஒரு ஒரு டேரக்டருடைய ரெண்டு டேரக்டருடைய கன்விக்ஷன் ஆக்சுவலி அவர் கிட்டத்தட்ட சரவணன் ஃப்ராய்டு மாதிரியே ரெண்டு பேருமே எங்கிருக்காங்க ஆக்சுவலாக தே ட்ராவல் வெரி டீப்லி இன் டு தர் அன்கான்ஷியஸ் ஸோ இந்த படத்தை ரொம்ப பொறுமையாகவும் அழகாகவும் பார்க்கணும் இதை பத்திரிகையாளர் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் இதை பார்த்துட்டு சும்மா நிறைய பேர் கமன் கொடுப்பாங்க இது வந்து ரஞ்சித்தே சொன்னால் ஒரு நான் வந்து ஒரு விஷுவலாக ஒரு ரிஸ்க் எடுத்துருக்கேன்னு சொல்லலாம் ரஞ்சித்தினுடைய படங்கள் தயாரித்த படங்கள் இதுதான் பெஸ்ட் படங்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க வந்து ஒரு படத்தை வந்து விட்டேத்தியாக சொல்லிட்டு பாங்க இதுக்கு இதை தயாரிக்கிறதுக்கு பயங்கர தைரியம் வேணும்னு சொல்லலை இதை தயாரிக்கிறதுக்கு பெரிய உண்மை வேணும் ஆக்சுவலாக இந்த பசங்க ரெண்டு பேர் இந்த கதையை சொன்னதுக்கு வந்து ரஞ்சித் நான் பண்ணுறேன் இவ்வளோ கோடி நான் செலவு வழிறேன்னு சொல்கிறது பெரும உண்மையாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதுக்காக நான் பெரிய கரகோசனம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் ரஞ்சித்துக்காக இந்த படத்தை பார்க்கணும் அதாவது யூஸ்வலாக வந்து ஒரு த்ரீ ஆக்ட் செக்ஷனில் ஒரு படம் பார்த்தோம் அது ஃபஸ்ட்டு சீனில் வந்து ஒரு ஹீரோ வந்தான் ஏதோ பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு வாண்ட்டு நானே சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி த்ரீ ஆக்ட் செக்ஷன் அதெல்லாம் த்ரீ ஆக்ட் செக்ஷன்லாம் தாண்டிட்டு இந்த படம் வந்து டேரக்டர் என்ன நினச்சாரோ அதை எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் எல்லாருக்குள்ளேயும் இது இருக்குது இதை கொஞ்சம் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் மெதுவாக இந்த படத்தை பார்க்கணும் இந்த படம் வில் டீச் எப்படி வந்து நம்ம அமைதியாக ஒரு ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்குறது அப்படின்றது கமர்ஷியல் படம் அல்ல இது இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபிலாசபியான ரொம்ப ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஓரியன்டான ஒரு படமாக நான் அதை பார்க்குறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த படம் நிஜமாகவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீட் டு ஷோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கண
இப்போ என்னென்னா வந்து இந்த மாதிரி படங்களும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு மக்களுடைய ரசனையை உயர்த்துற படமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக வந்து அது தட்ஸ் தட்ஸ் ஒன் ஒன் ஆஃப் த திங் அப்புறம் இந்த படத்தோட கேமராமேன் யாரும் தெரியல ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரி எங்கள் இல்லையா அவருக்காக எல்லோரும் ஒரு கிளாப் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒர்க் அப்படியா ஓகே இந்த படத்தை இளைஞர்கள் பார்க்கணும் இந்த படத்தை இளைஞர்கள் பார்த்து சும்மா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போகக்கூடாது இந்த படத்தை ரொம்ப டீப்பராக பார்க்கணும் இது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற கதை நம்மளுடைய டீப் டவுன் நம்மளுடைய சைல்டுஹுட்டை நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்ற ஒரு சொல்கிற ஒரு கதை அது உள்ளே இருக்க பல ட்ரிப்பு ஆக்சுவலாக வந்து அதை வந்து ஒரு இந்தியன் வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் அதான் புரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து டைரெக்டாக ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டைலையோ இல்லை ஒரு யூரோப்பியன் ஸ்டைலையோ எடுக்கல இது ஒரு இந்தியன் வே ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஐ எம் ரியலி ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் தீஸ் காய்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் and she has acted so beautifully <laughs> she also appeared so beautifully thank you so much anivarku vanakkam unmaiye nalla padam inda padatha pathi solluvena adukku modi thevai illa mudhalla namba ulagam modi padangal nariya paathirukom adukku romba poruma thevai padum namba or or theater kulla irukku padatha inda padam appadi dhaan irundhuchu nariya kadha solluchu enakku or vision thonu paakra makkal ellarku or kona irukku illa andha kona thai connect padrathu romba romba kashtam கலர் காம்பினேஷன் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது ஒரு பெரிய ட்ரீம் அது நம்ம எல்லார் வாழ்க்கையிலும் ஒரு கனவு ஒன்று வரும் அந்த கனவு எப்படி நினைவாக இருக்கும் அப்படி யோசிக்கும் போது அது புலப்படப்படாது காலையில் எழுந்த உடனே கனவு மறைஞ்சிரும் ஆனால் யோசித்து பார்ப்போம் நாளைக்கு திருப்பி ஒரு கனவு வரும் அந்த கனவு திருப்பி மறைஞ்சிரும் அந்த கனவுக்கு ஒரு விஷுவல் கொடுத்தா அப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இந்த படம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு எல்லாரும் ரொம்ப நேர்த்தியாக இருந்தது யாருமே புகுத்தல் இல்லாமல் இருந்தாங்க நம்ம சீக்கிரம் கனெக்ட் ஆக முடிஞ்சது நான் ஒரு ஏலியில் இருந்தால் அப்படி இருப்பேன் அப்படி யோசித்து பார்த்தோன்னா இந்த கதைக்குள்ளே போனால் தெரியும் அந்த கதையோட தலைமை அப்படி தான் இருந்துச்சு எங்கேயுமே புகுத்தல் இல்லை ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு குதிரை வாழ் அப்படி என்பது எல்லாருக்குமே நம்ம வாழ்க்கையில் கடந்து போயிருப்போம் ஒரு விஷயத்தை அந்த கடந்து போன விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த விஷயம் தான் இந்த படமே அதுக்கு பெரிய முயற்சி வேணும் இந்த படம் வந்து எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இப்படி ஒரு படங்கள் வரும்போது நம்மளோட தரம் மாறுது எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி படமும் நம்மளால் பண்ண முடியும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு படம் தான் இந்த படம் மறக்காமல் எல்லாருமே தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்க நமக்கு ஒரு புதிய அனுபவம் கிடச்சிது இதில் மியூசிக் சூப்பராக இருந்தது எடிட்டிங் சூப்பராக இருந்தது இந்த விஷுவல் ட்ரீட்மெண்ட் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது இங்கேயா எல்லா வருஷமும் ஓவியமாக தெரிஞ்சுது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி இந்த படத்தில் வந்து யாரெல்லாம் பணியாற்றாங்களோ அவங்களுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சிங்கய்யா தமிழில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நான் லீனியர் ஃபிலிம் அது அது வந்து இது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் நினைக்கிறேன்னா ஸோ இந்த நான் லீலியர் கண்டென்ட் வந்து நிறைய குறியீடாக மெட்டஃபாரிக்கலாக வந்து டேரக்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லியிருக்காரு ஸோ எம்ஜிஆரை ஒரு குறியீடாகவும் ஃப்ராய்டை ஒரு குறியீடாகவும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்குள்ள குறியீடாகவும் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் அது வந்து இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபில்மு தமிழில் ஒரு டிபார்ச்சரான ஒரு ஃபில்மு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குறியீடாக ஃப்ராய்டு எம்ஜிஆரு இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு டேரக்டரு அதனால் ஹீரோக்கு வந்து ஒரு குதிரா வால் ஒன்று இருக்கிறது வந்து நல்ல குறியீடு அது இந்த சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் தமிழில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்போ தான் வந்திருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபில்மு இட்ஸ் அ குட் ஃபில்ம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நிறையா வரணும் இட்ஸ் அ நான் லீனியர் ஃபில்மு இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபில்ம் எஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குதிரை வால் இந்த ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு யூஷுவலான ஃபார்ம் இல்லை தமிழ் சினிமாவில் இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் மீ ஐ எம் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் சம்திங் லைக் தட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டீமுக்கு வந்து பாபு இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க் நான் சினிமாட்டோகிராஃபியும் சரி லைக் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் வந்து யூஸ்வலாக நடக்கிற ஒரு இது இல்லை இட்ஸ் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஸோ அது அஃப்கோர்ஸ் நான் இப்படி கனெக்ட் ஆனேன்னா ஐ லிட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சின்ன வயசில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த புக்கு வந்து நான் மூணு தடவை படிச்சுருக்கேன் என்னோடய லைஃப் டைமில் அண்ட் எவ்ரி டைம் நான் கனெக்ட் பண்ண விதம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது நான் ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்போது படிச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த புக்கை நான் படிக்கிற ஒரு ஹேபிட் உண்டு ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து எனக்கு இந்த 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 படம் பார்க்கும் போது வந்தது அண்ட் ப்ளஸ் இது வந்து ட்ரீமை பற்றி ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை பற்றி ஷேர் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் ஈஸி பிகாஸ் அது
go back to that adu indha vishayam ella vandu nariya explore pannirukanga selavangalukku adu theriya varum selavangalala adu connect panna mudiyum selavangalala mudiyadu i mean maybe first time paakum bodu mudiyadu and uh, it, it's a wonderful experience and uh, please support and go to watch this movie thank you so namma romba bayandittirundha ena eppovume ப்ரிவியூஸ் கூப்பிடும் போது ஐயோ அங்கே போயிட்டு படம் பிடிக்கலாம் நல்லா இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லிடும் அப்படிலாம் ஒரு பயத்திலே போறது இல்லை பட் குதிரைவால் வந்து சரியலிசம் சொல்லும் போது இல்லையே இது மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு முயற்சி அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக போகணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ வந்ததும் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்ல இருந்தே இட் வாஸ் லைக் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் இந்த அனுபவம் இந்த சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஐ திங்க் இஸ் அ பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த மூவி யூ கே நாட் இதை உட்காந்து நம்ம லா என்ன சொல்றது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு த மைண்ட் மைண்டை பற்றின படங்கள் ரொம்ப கம்மி அப்போது அந்த மைண்டில் நம்ம சொல்லி யோசிப்போல் எது வந்து கனவு நம்ம கண் மூடி இருக்கிற பொழுது வருது அது கனவா இல்லை கண் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இருக்கிறோம் இது கனவா அப்படின்னு எப்பவுமே நம்மளுக்குள்ள ஒரு டைலமாக இருக்கும் ஸோ த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் த டி ட்ரீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த மனுஷனோட சப்கான்ஷியஸ் மெமரி இமேஜினேஷன் மைண்டு ரொம்ப மைண்டு லீனியரே இல்லை சொன்னால் நிறைய பேர் சொன்னாங்க சொன்னாங்க கதை வந்து லீனியராக இல்லைனா மைண்டே லீனியர் இல்லைங்க மைண்டில் எது உண்மை எது பொய் எதுவுமே தெரியாது ஸோ அதை வந்து மூவியில் கேப்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ உலக சினிமாவில் நிறைய பார்த்துருக்கேன் பட் இந்தியன் வேர்ஷனில் இந்தியன் சப் டெக்ஸ்டோட அது ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஸோ ஐ திங்க் ரைட்டர்ஸ்க்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பேன் ரைட்டர் ஹஸ் டன் அ வெரி ஃப்ளாலஸ் ஜாப் அண்ட் அந்த டேரக்டர்ஸ் வந்து அது பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருந்தாங்க அண்ட் அது எல்லாமே கொண்டு வரலாம் ஒரு இந்த ட்ரீம் மைண்டு மெமரி இல்லை ஆனால் இந்தியன் காண்டெக்ஸ்டில் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் த இண்டியன்னஸ் ஆஃப் த மூவி ஸோ ஐ ரியலி லவ் இட் அண்ட் கலையரசன் எல்லாருமே தி டன் அ பியூட்டிஃபுல் ஜாப் திருப்பி சொல்கிறேன் ரைட்டர் ஹஸ் டன் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப் ஸோ இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் மூவி ஐ லவ் இட் எல்லாருக்கும் புரியுமா நிறைய பேர் கேட்டாங்க உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் பிடிக்கும் புரியறதெல்லாம் விட்டுருணும் சில சமயம் அந்த அனுபவம் பிடிக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபார் மீ ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் லவ்லி ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு த டீம் சூப்பர் அதான் ஒரு புது புதுசாக ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது மூவி எனக்கு ஆக்சுவலாக எப்படின்னா ஒரு சைக்கடலிக்கு சைக்கடலிக்கு வந்து நம்ம வந்து தள்ளி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம நம்ம ஃபேமிலி கூடயே இருக்குது ஏன்னா ஒரு கோலம் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று பார்த்தேன் நான் எங்கள் வீட்லேயே ஒரு சைக்கடலில் தான் இருக்காங்க ஸோ வந்து ஒரு ஒரு இந்த மூவி வந்து ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு முதல் இந்த மாதிரியான ஒரு மூவிஸ்லாம் இவங்க பண்ணதுக்கு யாழுக்கும் நீளுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி ஏன்னா ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மூவி இது ஆக்சுவலாக ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது நம்ம வந்து நீ கதையை பற்றி பேசுகிறதோ அதுக்குள்ளே இருக்க கண்ணனை பற்றி பேசுகிறதோ கிடையாது நீ உட்காந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ எல்லாருமே தேட்டரில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லா டீமுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ எனக்கு இந்த படம் கன்னடத்தில் சுமதீந்திர நாடிக்குன்னு ஒருத்தரோட கதை ஒன்று ஞாபகத்தில் வருது அவர் ஒரு பார்க்கில் உட்காந்து இந்த மரத்துக்கெல்லாம் வேறு இருக்குது நமக்கும் வேறு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பார் யோசித்த கொஞ்ச நேரத்தில் அவரால் எழுந்து போக முடியாத மாதிரி அவர் காலில் வேர் விட்டுரும் அந்த மாதிரி ஒரு தன்னுடைய மனம் எதுக்கு இயங்குதோ அதுவே அவருக்கு கிடச்சிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கதை இருக்கும் இந்த படமும் கூட எனக்கு பால்யத்தில் ஒருத்தர் இழந்ததை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு அவருக்குள்ள மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிதறடிக்கப்பட்ட அந்த நினைவுகளை அவரே தனக்குள்ளே திரட்டி திரட்டி பார்க்குற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் அப்புறம் அந்த கனவுகளை ஒருங்கு கூட்டி பார்க்கறதுங்கிறது சாத்தியமில்லாத விஷயம் அப்படி ஒருங்கு கூட்டி எடுக்கிற ஒரு முயற்சி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கலைடாஸ்கோப்புக்குள்ள அதை குலுக்கி விட்ட மாதிரி தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒற்றை வரியில் அல்லது ஒரு தேய் வழக்காக சொல்லி பார்த்து விரும்பல இது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு காட்சி இன்பம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நன்றி வணக்கம் இப்போ தான் குதிரைவால் படம் பார்த்துட்டு வரேன் ஸோ Congratulations uh, to Manoj and uh, Sham. They are my very good friends. Brilliantly made film. Really brilliant. I am very proud of you. I am very proud of you. I am very proud of you. Thanks. Thanks for giving this movie, guys. Thank you. Hello, Sir. Uh, I am the director of Kudrayvall. 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 and uh, in the different an atom to the support of Neeram Productions and the whole team so we will congratulate you this is a non-linear pattern and uh, I think you will be very happy if you are going to travel you will be very careful so you will be very careful and
எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது அதாவது தமிழ் சினிமாவுடைய ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக நான் இந்த படத்தை சொல்லுவேன் இந்த படம் பார்த்த ஒரு பத்தாவது நிமிஷத்துலேயே இந்த படத்தோடைய கதையை நம்ம தேடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நரேஷனுக்குள்ளே இந்த கதை வந்து போச்சு ஒரு வழமையான ஸ்க்ரீன் பிளேவெல்லாம் அன்லியன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கனவுக்கும் நனவுக்குமான ஒரு ஊடாட்டத்தை வந்து பொதுவாகவே வந்து இலக்கியத்தில் வந்து நம்மளால் வந்து பதிவு செய்ய முடியும் அது நகுலன் பண்ணியிருக்காரு கோபிகிருஷ்ணன் பண்ணியிருக்காரு ஃப்ரான்சிஸ் கிருபா பண்ணியிருக்கிறாரு நான் படித்த வரைக்குமே அதை வந்து ஒரு திரைப்படத்தில் சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அசாத்தியமானது இது எல்லா வகையான மக்களுக்குமான போய் சேரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஒர்க்காக வந்து இது வருமா வராதாங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து பொதுவாகவே இது மாதிரியான படைப்புகளை வந்து எழுதும்போதும் எடுக்கும்போதும் வரும் எனக்கு ரொம்ப ஃபேஸ்னேட்டிங்காக இருந்தது அதாவது வந்து ஒரு கனவைய கனவில் தனக்கு தேட வேண்டியதை ஒருத்த நினைவில் கண்டுபிடிக்கிறான் நினைவில் தொலைச்சதை கனவில் தேடுறான் அந்த கனவுங்கிறது கடந்த காலமாக இருக்குது நிகழ்காலமாக எதிர்காலமாக இருக்குது அந்த கனவை பற்றின ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனாக இருக்குது அதாவது நான் ஒரு தமிழ் சினிமாவில் வந்து நான் இந்த படம் வந்தது வந்து ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ குரசாவோட ட்ரீம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு எட்டு சாப்டர் இருக்கும் ஒன்று ஒரு சாப்டருமே ஒரு 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 கனவை வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணோம் ஆனால் தமிழில் இந்த மாதிரியான படங்கள் வருது வந்து ரொம்ப அரிது ஏன்னா இது வியாபாரமாக ஜெயிக்குமாங்கிற கேள்வி இருக்குது அப்புறம் குறிப்பாக நான் ரொம்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி பொசசிவாக கூட ஆச்சு ஏன்னா அந்த ரைட்டிங்கை பார்க்கும்போது ராஜேஷோட ரைட்டிங்கை தமிழ் சினிமாவில் எழுதப்பட்ட ஆகச்சிறந்த ஒரு ரைட்டிங்காக வந்து நான் வந்து இதை வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா ஒரு வழமையான திரைக்கதை பேட்டர்னில் அன்லியன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சப் டெக்ஸ்டில் இந்த கதையை சொல்கிறது வந்து அது அது அவ்வளோ அடர்த்தியான ஒரு வாசிப்பும் ஒரு சமூக புரிதல் இருந்தால் மட்டும் அது திரைமொழியில் வரும் அதை நரேட் பண்ண விதம் அப்புறம் வந்து இது ஒரு 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 கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னு சொல்லுவாங்க கூட்டு நனைவியலின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு தனி மனிதனுடைய பார்வையிலேருந்து அந்த கதை அப்படியே பூ மாதிரி விரியுது ஒரு ஒருத்தங்க அந்த கனவை பற்றி இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண் சொல்கிறாங்க அது வழமையான ஒரு டேர்ன் அண்ட் ட்விஸ்ட்டு இதில் ஒரு அண்டாகனிஸ்ட் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டு ஒரு சப் கேரக்டரிஸ்டுடைய ஒரு கேரக்டர் ஆர்க்க பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் ஒரு கனவை ஒருத்தன் எவ்வளோ அப்ஸ்ட்ராக்டாக ஒரு கதையில் எழுத முடியுங்கிறத நான் வந்து உணர்ந்தேன் அது வந்து எல்லா வகையிலுமே இருந்தது உதாரணத்துக்கு சினிமோட்டோகிராஃபரோட அந்த ஆங்கிள் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே எனக்கு ஒரு நெரெக்ட் பண்ணிச்சு அப்புறம் சவுண்டு ரூபனுடைய ஒரு பெஸ்ட் ஒர்க்காக என்னால் இந்த படத்துடைய சவுண்டை வந்து சொல்ல முடியும் எடிட்டிங்கு ஒரு ஒரு வழமையாக அதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து நம்ம நிஜமாலுமே இந்த படத்தை நிறைய பேர் பார்க்கலாம் அதாவது இதுக்குள்ளே இருக்கிற கதையை எல்லோரும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த படத்தை பற்றி கதை சொல்லிங்கன்னா எல்லாருமே இந்த படத்தை பற்றி ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கதையை சொல்லும் அதுதான் இதோடைய மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்குறேன் ஒரு ஆகச்சிறந்த லிட்ரேச்சர் கிளாஸிக் வாசிக்கும் பொழுது அவர் ஒன்று எழுதியிருப்பார் நம்ம அதில் வந்து ஒரு கதையை கண்டுபிடிப்போம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பற்றின விசாரணை அந்த கதையை நம்ம எப்படி பார்க்குறோங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து ஒரு 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 உண்மையான படைப்பில் இருக்கும் இப்போ இந்த படைப்பை பார்க்கும்போது நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இதை பற்றின ஒரு கதை இருக்குது இந்த படத்துடைய ஆகச்சிறந்த பலமாக வந்து நான் இதை தான் பார்க்குறேன் இது வந்து இன்னும் நிறையா நிறையா லைக் என்ன சொல்கிறது நிறையா ஓப்பன் பண்ணி விடணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு திரைக்கதை சார்ந்து ஒரு கதை இப்படி தான் எடுக்கணும் திரைக்கதை இப்படி தான் எழுதணுங்கிறத வந்து இந்த படம் வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ஒரு ரொம்ப எனக்கு வந்து எக்ஸைட்டடாக இருக்குது இந்த படத்தை நான் பார்த்தது வந்து எல்லா வகையிலுமே அவங்க கிரெடிட் கொடுத்தது கூட தமிழ் சினிமாவில் இந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டான இதில் ஒர்க் பண்ண சின்ன சின்ன ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு கூட கிரெடிட் கொடுப்பாங்களான்னு வந்து நான் பார்க்கல இந்த படத்தில் பார்த்தேன் அப்புறம் பிரம்மராஜன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஜி சுரேஷ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரமேஷ் பிரேதன் இந்த மாதிரியான ரமேஷ் பிரேம் இந்த மாதிரியான பின்னவினத்துவ எழுத்தாளர்களை வந்து பொதுவாக தமிழ் சினிமாவில் பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஒரு வெகுஜன ரைட்டர்ஸு இல்லை பல்ஃபிக்ஷன் ரைட்டர்ஸு அவங்களுடைய கதைகளை தான் வந்து படமாக்க முடியும் ஆனால் இதை போல் பின்னவினத்துவ எழுத்தாளர்களுடைய கதைகளை திரைப்படமாக்குறது வந்து தமிழ் சினிமாவில் இதுவே முதன்முறை நிறையா பேசுகிறதுக்கு இருக்குது ஸோ நிறையா பேர் பேசணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி படங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ண யாழி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ரஞ்சித் ஐம் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் ஹிம் இந்த மாதிரி படங்கள் நிறையா எடுக்கணும் மனோஜ் அண்டு ஷியாம் ராஜேஷ் ஐ லவ் யூ மேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் ஒரு கவிதை போல தான் ஒரு கவிதை வந்து புதுசாக புதிய புதிய வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நீலம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து புதிய புதிய ஜானர்களை வந்து உருவாக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த அளவில் வந்து தோ ரஞ்சித்தோடருக்கும் யாழி ப்ரொடக்ஷனுக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தை எல்லோரும் வேறு மாதிரி அவங்கவுங்க இதில் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் நான் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற கார்பரேட் அண்டு ஏகா
படம் பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து சொன்னாங்க நானும் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டுன்னு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப படம் பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக அந்த படத்தை எல்லோரும் தேட்டர் பார் நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த ஒரு மாத காலமாக வந்து இந்த குதிரைவால் வந்து ஒரு ரிலீஸுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் பல விதமான பல ஷோஸ் வந்து அவங்க கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போது அந்த படம் பார்த்தவங்க இந்த டிஸ்கஷன்லாம் வந்து என்ன என்ன வந்து பேசும் பொருளாக இருந்ததுனாக்கா படம் வந்து எல்லோருமே சொல்கிறத வச்சு பார்க்குறப்போ ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து தான் நானே வந்தேன் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு நிதானமான ஒரு மனநிலையில் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஆனால் உண்மையில் படம் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக பிரபாஸ் சொன்ன மாதிரி நம்ம அதுக்கான ஒரு மனநிலையை உருவாக்கிட்டு மிஷ்கின் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு சினிமாவை எவ்வளோ நிதானமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அது வந்து ஹரிபரியாக ஒரு சினிமா நகர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஒரு படைப்பை உள்வாங்கிக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன நேரத்தை வந்து நம்ம செலவு பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்கை வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஓவியத்துக்கு வந்து ஒரு 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 பல மாதம் வர இந்த ஓவியத்தை வந்து ஒரு செகண்டில் அதை நம்ம பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துடுவோம் பட் ஆனால் அந்த அந்த உழைப்புக்கு அந்த ஓவியத்துக்கு பின்னால் செலுத்தப்பட்ட உழைப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு நம்ம அந்த ஓவியத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் நின்று பார்க்கணும் அந்த ஓவியத்து ஓவியத்தில் என்ன தான் இருக்குதுன்னு ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஓவியத்தை நீங்கள் நின்று ரசித்து பார்க்குற மாதிரி கண்டிப்பாக எல்லாருமே குதிரைவாழ் பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா அது மாதிரியான ஒரு கிராஃப்டாக தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க பிரபாஸ் சொன்ன மாதிரி இது உண்மையாலுமே வந்து நான் இந்த படத்தில் நான் ரெண்டு விஷயம் தான் தொடச்சா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் பார்க்குறப்போ சினிமோட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக்கில் வந்து இப்போ நான் வந்து பர்சனலாக வந்து மியூசிக் கேட்குறப்போ லிரிக்ஸ் என் காதில் உழைய விழுது நான் ரொம்ப அது மியூசிக்கில் தான் கேட்பேன் எல்லாத்தையுமே ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபியை வந்து தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ரேமும் வந்து அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபி அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஸ்டெல்லிங் டெல்லிங்லேயே வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கதைகள் இருக்கும் அல்லது வந்து இந்த பேட்டர்னில் தான் சொல்லணும்னு ஒரு சில நிர்பந்தங்கள் இருக்கும் அந்த சினிமாவுக்குன்னு இருக்கிற பேட்டர்னில் அதை நம்ம போகணுன்ற அவசியத்தினாலேயே நல்ல நிறைய புதிய கதைகள் வெளியில் வராமலே போயிடும் பிரபாஸ் சொன்ன மாதிரி இது இந்த இடம் வந்து பயங்கரமாக இந்த இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக அதை பிரேக் பண்ணணும் நான் டெஃபினட்டாக நான் நானும் நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் கிடச்சிருக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு அந்த வகையில் அது உண்மையாலுமே வந்து இந்த படம் ரொம்ப முக்கியமான படம் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் சேழி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸோட நீலம் ப்ரொடக்ஷனோட பேனருக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருந்தது ஸோ இந்த ஃபிலிம் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்படி ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு டெம்ப்ளேட்டு ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு 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 ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்குள்ளார எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப பயனமாக பிடிச்சிருக்கு ட்ரீம்ஸாக இருக்கட்டும் முல்கலன் ட்ரைவாக இருக்கட்டும் அந்த ஃபிலிமில் இருக்க ஒரு பர்சீவிங் பாயிண்ட் வந்து எனக்கு இந்த ஃபிலிமில் கிடச்சது இப்படி ஒரு ஃபிலிமை தமிழில் வந்து அதுவும் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து பார்ப்பேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இந்த ஃபிலிம் பற்றி டீகோட் பண்ணி நிறையா பேசுகிறதுக்கான அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதை வந்து இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வச்சு அதை வச்சு இதை இதை ஒரு ஃபிலிம் மேக் பண்ணி இதை இதை ஒர்க் பண்ணது வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஸ்பெஷலி டைலாக்ஸும் ரைட்டிங்கும் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது டைலாக்ஸுமே பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பயங்கரமான ஒரு ஃபிலிம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது நீலம் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து இப்படி ஒரு ஃபிலிம் வர்றது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ரஞ்சித் சார் அண்ட் டிரெக்ஷன் டீம் தேங்க்யூ